सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा निर्गण सदगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन जय हो इस दुनिया में इस संसार में हम सभी सुखी होना चाहते हैं हम सब खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने की इस दौड़ में या कहूँ जुगत में हम सब लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन परिणाम कभी हमारे मन माफिक नहीं होता हम खुश तो होते हैं लेकिन वो खुशी जो है वो क्षणिक होती है ये सिर्फ एक मोमेंटरली खुशी होती है यानी एक क्षणिक खुशी होती है फिर क्या कारण है कि हम इतनी सब माथा पच्ची करने के बाद भी खुश नहीं हो पाते कारण क्या है हमारे खुश नहीं होने का तो ज़रा हम अपने आप को देखें कि हमारी खुशी को जो लीलने वाले यानी हमारी खुशी का जकड़ने वाले हमारी खुशी को रोकने वाले फैक्टर्स कौन से हैं तो सबसे पहला फैक्टर है अपेक्षा एक्सपेक्टेशन यानी हम अपेक्षा करते हैं अब आप बोलोगे ये, ये तो स्वाभाविक है इसमें नया क्या है अपेक्षाएं तो रहेगी ना हम इतना कुछ करते किसके लिए हैं अब आप ज़रा देखें आप अक्सर आज से 20-25 साल पहले के जो मेल्स हैं जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है अगर आप उनसे सुनेंगे तो वो क्या कहते थे अरे मैं इतना सब दौड़ता भागता किसके लिए हूँ अपने परिवार को खुश करने के लिए ही तो लेकिन वो स्वयं व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है अब प्रॉब्लम ये है कि उसको अपेक्षा है कि मैं जो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ जो सुख सुविधाएं जुटा रहा हूँ तो उसे खुश होना चाहिए वो खुश क्यों नहीं होते और जब उसे अपने उन परिवारजनों से वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता वो तारीफ नहीं मिलती वो एक धन्यवाद का भाव नहीं मिलता तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है अब स्वाभाविक भी है जब आप किसी दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हो और वो खुश नहीं होता है तो आप अपने आप में कमी ढूंढते हो यानी आप दीनहीन बन जाते हो आपकी जो पूरी की पूरी खुशी है वो दूसरों के रिएक्शंस पर दूसरों के रिस्पांस पर दूसरों के एप्रिसिएशन पर कहीं ना कहीं अटकी हुई है या आपको कहीं ना कहीं सिंपति चाहिए सांत्वना चाहिए अरे देख तू अपने परिवार के लिए कितना दौड़ता है ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप छोटी से छोटी चीज़ देख लें अभी वर्तमान में आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में देखें एक व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बंदा उतना ही काम कर रहा है लेकिन अगर दूसरा वाला बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर काम करता है यानी कोई सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन करता है या कोई ऐसा गेम खिलाता है या कुछ ऐसा करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में या जिम्मेदारी के क्षेत्र में नहीं था तब वो करने के बाद उसे लगता है सब लोगों को खुश होना चाहिए बॉस को नज़र आना चाहिए मैं कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ मैं कितनी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभा रहा हूँ अब वो ये जिम्मेदारी क्यों निभा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि बॉस की नज़र उस पर पड़े और जब अप्रेजल्स हो तब ये जो उसने कार्य किया है वन टू थ्री फोर इसका सारा की सारा मुझे फल मिले मुझे परिणाम मिले मुझे रिजल्ट मिले और ये एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तब वो बोलता है यहाँ तो सब गधे घोड़े एक बराबर है तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमें दीनहीन बना देते हैं ये कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंट बना देते हैं और ये अपेक्षाएँ कहीं ना कहीं हमें डिमांडिंग बना रही है हमें हर वक्त एक इच्छा रहती है एक एक शिकायत रहती है अगर पूरी हो जाए तो डर बना रहता है अरे ये छिन ना जाए अभी तो बॉस खुश है अभी तो ये परिवारजन खुश है लेकिन अगर वहीं वो चीज़ ना मिली तो फिर हमें दुख होता है हमें कंप्लेंट्स रहती है किसी के लिए कितना भी मर लो यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितना ही काम कर लो कोई दो बोल बोलने वाला नहीं है मेरे साथ तो ये अपेक्षाएँ हमें कहीं ना कहीं हीन बनाती है इन्फीरियर बनाती है दीन बनाती है गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती है और हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं तो अपेक्षाएं चाहे स्वयं से हो चाहे दूसरों से हमेशा हमारी खुशियों की राह में बाधक ही है अगेन प्रश्न उठता है कि फिर हम करें क्या अपेक्षाएं चूंकि हमें वर्तमान से भटकाती है तो हम 
प्रयास करें कि जो वर्तमान में हमारे पास है उस पर नज़र टिकाएं ना कि हम अपेक्षाओं पर यानी दूसरों से या भविष्य की क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा भविष्य में होगी कोई चीज़ वर्तमान में नहीं है तभी तो उसकी अपेक्षा रहेगी तो हम भविष्य से नज़र हटाकर जो हमारी नज़र ये अतिक्रमण कर रही है कहीं और जा रही है वहाँ से लौटा कर उसे वर्तमान में लाएँ और जो मिला है पहले उसको तो पचा लें पहले उसके प्रति तो धन्यवादी हो जाएं और अगर नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें पेशेंस रखें अगर वो चीज़ आज हमें नहीं मिल रही है तो इस सृष्टि का कोई कारण है इस सृष्टि पर भरोसा करें आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव अपने गीत की पंक्तियों में कहते हैं बड़ा प्यारा गीत है मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई सदा शुक्रिया आई तेरी रहनुमाई मेरी हर जरूरत जो तूने जुटाई हमारी इस जीवन यात्रा में जो हमारे लिए आवश्यक है यानी जो हमारी नैसर्गिक मांग है भरोसा रखो वो ये सृष्टि पूरा करती ही है और जब सृष्टि आपकी वो मांग को उस प्राकृतिक मांग को पूरा कर रही है तो उसके लिए धन्यवादी तो हो जाएं हम और जब हम धन्यवादी होंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम वर्तमान में जी रहे हैं इसी क्षण को जी रहे हैं और जैसे जैसे ये वर्तमान में ये आभार का भाव गहराता जाएगा हमारी जो चेतना है वो खिलती चली जाएगी और अगर कोई वस्तु या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हम ध्यान दें कि ये सृष्टि हमें काबिल बना रही है हमारी योग्यताओं को निखारने के लिए हमारी राह में वो बाधाएं ला रही है इसी गीत की एक पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं काबिल बनाया जो देके जुदाई अगर आज वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त हो रही है तो हम समझें ये हमारी पोटेंशियल को और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए हमें इंस्टिगेट कर रही है ताकि हम अपनी क्वालिटीज़ को और मैनिफेस्ट कर पाए हम अपने एबिलिटीज़ का अपनी कैपेसिटीज़ का दायरा और बढ़ा पाए तो जब ये एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी तभी तो ये नज़र हमारी स्वयं की योग्यताओं पर जाएगी ये अपेक्षाएं जब स्वयं से ख़त्म हो जाएगी तब हम जो है हमारे पास उसका आनंद ले पाएंगे और हम समझें कि जब जब ये बाधाएं हमारे रास्ते में आएगी तब हम और अधिक योग्य बनेंगे क्योंकि इस जगत में दूरियां बनी ही इसलिए है कि हम तय कर पाए अगर हमारे भीतर कोई प्रश्न उठा है तो इस सृष्टि में उसका समाधान है हम ज़रा धैर्य रखें तो पहली जो आ, चीज़ है जो हमारी खुशियों को लीलती है जो रोकती है जो हमें दुखी बनाती है हमें खुश नहीं होने देती वो है हमारी अपेक्षाएं दूसरा कारण है कंपैरिजन तुलना कई बार हम वर्तमान में जी रहे हैं जो हमारे पास है हम उसमें खुश है लेकिन हमने जैसे ही देखा कि अरे सामने वाले के पास सेम डिग्री सेम चीज़ है लेकिन उसे अवसर अधिक मिल गए उसको जो रिजल्ट्स मिलने थे वो ज़्यादा मिल गया अरे बाबा मैंने भी तो सीए किया लेकिन मुझे ऐसी नौकरी नहीं मिली उसने सी किया उसको ऐसी नौकरी मिल गई उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई अब हम तुलना में फंस जाते हैं और ये तुलना कई तरीके की हो सकती है हम खुद छोटी से छोटी चीज़ में हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ में अभी जैसे आप बाज़ार गए आपको जो चाहिए था अपने घर के लिए जैसा फर्नीचर चाहिए था आप लेकर आए आपने दस जगह ढूंढा और जब खरीदा तो आपको अपने घर की जगह के अनुकूल आपके बजट के अनुकूल आपकी कंफर्ट्स के अनुकूल यानी जो आपके परिवार के लिए उचित व योग्य था वो आपको मिल गया आप लेकर आए आप बहुत खुश हो गए लेकिन जैसे ही आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए सिस्टर के घर गए या यू नो किसी के भी यहाँ गए और आपने वहाँ जाकर उनका घर देखा उनका इंटीरियर देखा अब आपको बुरा लगा अरे ये तो इन्होंने इतना महंगा खरीद लिया इनकी इतनी हैसियत है क्या अरे इनके पास इतना पैसा है क्या मैंने भी ये सोफ़ा देखा था मैंने भी ये फर्नीचर देखा था बट ये तो बहुत एक्सपेंसिव था इनको कैसे मिल गया अब बातों बातों में आप उनसे पूछ भी लेंगे क्यों क्योंकि मन में तो वो लग गई ना वो कीला ठुक गया कि ये बेटर है और ये मुझे चाहिए था लेकिन ये मेरे बजट में नहीं था अब आपको पता चलेगा कि उनको कोई ऑफर में मिल गया हाफ द रेट
सर्टिफिकेट मिल गया अब आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसोगे क्या किस्मत पाई है देखो वो चाहते थे लेकिन हाफ द रेट में मिल गया मैंने इतना पैसा खर्चा लेकिन मेरे को तो माल उन्नीस से मिला उसको बीस कैसे मिल गया अब ये जलन हो गई और ये जलन हमारे अंदर एक गांठ बांध लेगी हम बिना कारण उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लग जाएंगे खुद को हीन मान लेंगे और इसी तरह से ये छोटी छोटी बातें हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो और मिल गया तो किसी और को बेहतर मिला है ये सारी चीज़ें सामने वाला आपको नीचा नहीं दिखा रहा है वो तो खुश होकर अपनी खुशी बांट रहा है सपोज आपका बच्चा और उसका बच्चा दोनों साथ पढ़ रहे हैं आज तक आपका बच्चा हमेशा उसके बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लाया है हमेशा वो ज़िंदगी में जीतता रहा है और उसका बच्चा बराबर आता रहा या उससे कमतर शी वॉज़ हैप्पी वो व्यक्ति वो परिवार चाहे वो मेल है फीमेल है वो आपके बच्चे की सफलता में वैसे ही खुश थे जैसे अपने बच्चे की सफलता में तब आपको अच्छा लग रहा था लेकिन आज अगर उसका बच्चा कोई एग्ज़ाम क्लियर कर गया या उसको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई और आपके बच्चे को वो सेम जो वो चाह रहा था लेकिन नहीं मिली अब आप उसकी खुशी में खुश नहीं हो पाएंगे भीतर कहीं ना कहीं एक कांटा गढ़ जाएगा देखो देखो आज तक मेरा बच्चा आगे आता रहा तब नहीं आज उसका बच्चा पास हो गया या उसको जो चाहिए वो मिल गया तो ये मेरे को दिखा रही है एटीट्यूड दिखा रही है अरे क्या हो गया एक ही बार तो जीता है तेरा बच्चा मेरा बच्चा तो हमेशा जीतता रहा है अब बच्चे आपस में मस्त हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना वो सामने वाला आपको एटीट्यूड दिखा रहा है ना वो आपको नीचा दिखा रहा है लेकिन ये सब आपके मन के अंदर की अवस्थाएं हैं आपके अंदर की इन्फीरियोरिटी है आपके अंदर की जेलसी है और ये तुलना न जाने आपको किन किन गांठों में बांध देती है और ये कुंठाएं ना सिर्फ आपके अंदर का मामला गड़बड़ करती है आपके भीतर ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देगी कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके मन का सुख चैन चला जाएगा शांति चली जाएगी और तब आप दूसरों को ब्लेम करेंगे लोग तो जी नज़र लगा देते हैं बस इनको तो कभी सुहाया ही ऊपर से दिखाते थे कि हम बहुत खुश हैं अब ये सारी चीजें आपके अंदर ऐसी ऐसी फ्रस्ट्रेशंस पैदा करेगी कि आपके चेहरे का वो जो सौंदर्य था वो जो रौनक थी वो चली जाएगी अब आपकी नज़रों में हमेशा कमी है शिकायत है वो तुलना है और ये चीज़ आपके भीतर न जाने कितनी गांठों को जन्म दे देगी और ये गांठें कभी भी आपको खुश नहीं रहने देगी तो हम ज़रा चेक करें कि हम ये कंपेरिजन किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सामने वाले की योग्यता वो जो सुप्त योग्यता है या जो खिली हुई योग्यता है उसका कोई मापदंड हमारे पास नहीं है और हमारी जो योग्यता है उसका उससे कोई तुलना नहीं और ना ही तुलना है ना कोई मापदंड है एवरीबडी इज़ यूनिक ये हम बोलने के लिए मैसेजेस पास करने के लिए कोटेशंस फॉरवर्ड करने के लिए सब अच्छा मानते हैं बट वेन इट कम्स टू अप्लाई When it comes to like you know अपने जिंदगी में इसे जीना है इस फैक्ट को कि everybody is unique तब हम नहीं समझ पाते और हम इस अनावश्यक तुलनाओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि खुद ही खुद में हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कि आप उनको आज देखते हो तो उनका चेहरा बड़ा अजीब हो चुका है कई दाग हो चुके हैं एकदम बदसूरत सा हो चुका है और वही लोग जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं उनके रिलेटिव्स उनकी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं वो बोलते पता नहीं इनको क्या हो गया पहले ये इतने सुंदर थे इतने मस्त थे कि हम इनको देखते रहते थे लेकिन आज इनका चेहरा ऐसा हो गया अभी कंपैरिजन में एक और चीज़ आ जाती है जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो आप बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हो देखो मैं तुमको खुश कर रहा हूँ ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और ऐसे में आप स्वयं को तकलीफ़ देते हो यानी आप स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो आज आप चारों तरफ देखिए चाहे सोशल मीडिया पर देखिए आप आज की मीम्स को देखिए शॉर्ट्स को देखिए हर जगह यही रह रहा है कि हम सामने वाले को ये जताने का प्रयास कर रहे हैं हाँ 
हम तो खुश है तुम्हें जलना है तो जलो अब ये ख्याल आपके मन में क्यों आया कि सामने वाला जल रहा है क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं हम जल रहे हैं ये जो कंपैरिजन आ रहा है ये जो तुलना आ रही है कि सामने वाला हमें देखकर खुश कैसे हो सकता है अरे भाई जब मैं सामने वाले को देख जल रहा हूँ तो सामने वाला नाटक कर रहा है और अब आप प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो कि मैं किसी से नहीं जलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे किसी के पास कुछ भी हो मेरे पास जो कुछ है मैं उसी मैं खुश हूं और हम ये बार बार दूसरों से लाइक्स लेने की कोशिश में हम सोशल मीडिया पर ऐसी इमेजेस डालते हैं देखो मेरी सास कितनी अच्छी है मेरा पति कितना अच्छा है मेरा बच्चा कितना अच्छा है मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं मेरा बॉस कितना अच्छा है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं कितनी केयर करती हूँ मैं कितना अपना ये करती हूँ स्परिचुअल हूँ मैं कितना ध्यान करती हूँ मेरी स्किन देखो मेरा ये देखो ये हम सब क्यों दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ विराट गुरुदेव अपने टेन फैक्ट्स में से एक फैक्ट में कहते हैं कि प्रमाणित करने का प्रयास ही आंतरिक विपरीतता का संकेत है तो हम खुश हैं तो हमारी खुशी अपने आप हमारे व्यवहार में हमारी बोली में हमारी आंखों से हमारे और से रेडिएट होगी ही आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुश हूँ आपको बार बार ये लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ऐसा हुआ था जहाँ जहाँ हम प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं यानी हम अभी तक अपने अंदर एट ईज नहीं है और इसीलिए ये डिस ईज है फिर हम अपने डिजीज को भी यू you नो know, कहेंगे कि अरे बाबा ये तो बीमारी इसलिए हुई क्योंकि मैंने पहले ऐसे किया था ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि मेरे ये हो गया अब हम उन बीमारियों को मैं भी कहीं ना कहीं रीजनिंग ढूंढ रहे हैं तो ये कंपैरिजन चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो स्वयं को प्रमाणित करने का जब भी हम प्रयास करेंगे तब कहीं ना कहीं हम समझ लें कि हम खुश नहीं हैं हम खुश होने का प्रयास कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें चाहे कंपैरिजन हो चाहे एक्सपेक्टेशंस हो चाहे हमारा डिमांडिंग नेचर हो चाहे हमारे प्रूव करने का नेचर हो ये सब कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंट बनाती है हमें किसी और पर निर्भर बनाती है और जब जब हमारी खुशियों का केंद्र स्वयं से हटकर पर की ओर होगा यानी किसी और पर निर्भर होगा तब तब हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे वो थोड़ी देर के लिए खुशी आएगी देखो वो मुझे इतना मानता है आज भी लोग देखो मुझे याद करते हैं मैंने उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन किया था मेरे कारण उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया ये जब जब मैं और मेरे कारण आएगा यानी हम डिपेंडेंट होंगे लोगों की खुशियों पर लोगों के कई लोग कहते हैं ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सेवा करना जब मैं लोगों के चेहरे देखती हूँ मुस्कुराते हुए चेहरे उनकी आँखों की खुशी तो मैं खुश हो जाती हूँ इसका मतलब अगेन हमारी खुशी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है जबकि असली आनंद या कहीं वाकई जो आत्मा का स्वभावगत गुण है नैसर्गिक गुण है आनंद किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता वो अकारण ही अपने आप में मस्त रहता है तो जरा हम चेक करें कि हमारा ये जो खुश रहने का भाव है वो किस पर डिपेंडेंट है अगर वो किसी को खुश देखकर भी डिपेंडेंट है अगर वो किसी को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो रहा है तो यानी अभी भी हमारी खुशी बाधित है वो अबाधित नहीं है तो हम ध्यान दें ये तीन चीज़ें एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म बना ले कि ये सी ई डी जब तक हमारे जीवन में है तब तब हम दुखी होते रहेंगे हम खुश नहीं होंगे कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन और डिपेंडेंसी तो इस सी ई डी को हम अपने जीवन से दूर करें और अपनी खुशियों के लिए द्वार खोलें सदगुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो ओम शांति